Bueno, vamos a comentar ahora los otros estrenos de la semana, además de la, las tres películas que seleccionamos para el programa. Vamos a empezar por dos estrenos bastante importantes, gringos, pero que no pudimos ver al momento de la, de la grabación. Sergio, háblanos de la película que queremos ver, obviamente. 50 sombras liberadas. Pues sí, el, el, cine, el cine americano esta semana nos tiene... Una buena y una mala, literal, uh. como las noticias, este, ¿cuál que es primero? La mala. La mala. La mala, <risa> primero la mala. Eh, pues la mala, eh, quizás está mal decirlo porque no la hemos visto, pero vimos las dos anteriores, es la, el cierre de esta trilogía eh, basada en los libros de la británica E.L. James, 50 sombras eh, liberadas, eh, es la continuación de las aventuras en la intimidad de esta pareja eh, formada por Dakota Johnson y Jamie Dornan en la ficción. Está dirigida por el estadounidense James Foley. Eh, no hay que confundirlo con un periodista llamado exactamente igual y que fue muy famoso por haber sido secuestrado por terroristas y todo eso. Claro, este James Foley no tiene no, absolutamente pues está nada un poco que ver. Secuestrado Pasemos con un guión a otros terroristas si quieres. Pero bueno, alo, ahora la, la mucho más esperada está sí, lo digo sí. sin sin humor es la nueva película de Clint Eastwood. De Clint Eastwood, sí, este este gran cineasta norteamericano eh, que con una película en año y 87 años cumplidos pues va camino de convertirse en el Manuel de Oliveira de la del cine norteamericano, que de verdad, de verdad lleva el ritmo. Eh, creo que Woody Allen ahí, 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 ahí lleva pues la competencia, pero esta es la película número 37 de Clint Eastwood como director, eh, rodada prácticamente al mismo tiempo que estaba editando su película anterior, que era Sully, con, con Tom Hanks. Y no es nada más anecdótico porque son muy similares. Las dos son historias eh, de héroes civiles, si quieres ver así. Eh, ¿De qué trata 1517? De un caso muy sonado en la prensa europea, donde eh, tres jóvenes norteamericanos que estaban de mochilazo eh, en un tren que iba de Ámsterdam a París, eh, detuvieron y, digamos, frustraron un intento de, de ataque terrorista. Eh, llama la atención porque es, si no me falla la memoria, la primera película que Clint hace en idiomas distintos al inglés y fuera situada la historia fuera, no, estaba Cartas desde Iwo Jima, que ah, hizo uy, en, ah, en Japón, sería ah, la segunda ah, entonces. ¿La primera en Europa? La primera en Europa y prescinde absolutamente de rostros conocidos o estrellas, como okay. es su... Bueno, eh, 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 fue un, un, eh, de hecho sí, un, un evento civil muy importante, eh, un trauma más en esta serie de, de atentados eh, terroristas, pero es divertido ver que el cine hollywoodense eh, encontró aquí héroes gringos que vinieron a salvar los pobres europeos. Esto me deja un poco... Pero quiero ver. Ah, con, bueno, con, alors, conocemos pasamos. a Clint Eastwood también. Oui, tiene, bueno. tiene su asunto. Oui. Tiene su asunto, Clint. Alors, vamos a, a hablar un poco de cine de género. ¿Vale okay. la pena o no ir a ver Pesadilla al caer la noche, Ariel? Bueno, Pesadilla al, al caer la noche es una película que el título original es de The Wake. Ah. que es una película que habla sobre el, el parálisis del sueño, o también conocida coloquialmente como cuando se te sube el muerto, que uh -huh. es cuando tu cabeza está desconectada y tu, tu cuerpo físicamente está activo, y entonces es una sensación de, de angustia, de, muchis, de muchísima ansiedad. Y pues, trataron de aprovechar esta película, que trata de una chica que sufre los ataques de una especie de espectro siniestro, que la atormenta. Y es esta mujer tratando de liberarse de esto y con, conociendo gente de, con una, de una condición similar. Eh, está dirigida por un director que tiene también más experiencia en cine de género, que se llama Philip Guzmán. Y protagonizada por Jennifer Donahue, que es una mujer que ya tiene eh, experiencia en el cine de género. Había hecho otra película popular, famosa, que, que se llama eh, La Casa del Diablo, de Ty West, que es un famoso director de género independiente y pues... Pero el, el, la, el contexto parece interesante, la peli es lograda. A, a mí la película me llamó muchísimo la atención porque, a, bueno, yo he sufrido un par de veces, una gran parte de la población <risa> sufre por lo menos una vez en su vida esta sensación que es la cosa más angustiosa y terrible. Después de un partido de fútbol perdido. Después de un partido de fútbol perdido. Y a mí la película me decepcionó tremendamente. Me llamó la atención cuando vi los, los avances, 
pero la película está realizada de una manera pues bastante mediocre abusando de los mismos eh, recursos que siempre venimos criticando el cine de terror que son estas subidas de música estas eh, no sé sale un gato estos tipos de recursos artificiosos y sencillos pero creo que el mayor problema es que es bastante reminiscente a otras películas de terror bastante populares eh, de los últimos por lo menos dos décadas una sería el, el aro de ah, bueno. Una ma, referencia ma, absoluta. Más a, la, más a la versión de Gore Verbinski que a la de Hideo Nakata, a la versión americana, y, y, y al exorcista, porque también tenemos a una mujer bajando las escaleras, arrastrándose por el piso, pero no... A diferencia de la película americana, que creo que está bien lograda, como remake, donde se construye una atmósfera que funciona mucho para dar esta sensación de, de terror, aquí el, hay una carencia total de, de atmósferas y el, el trabajo de la fotografía, de la dirección de arte es bastante, bueno, bastante bueno. pobre. A mí, yo no la, bueno, la recomendaría, pero creo no que tanto. no tanto. Pero... <risa> ok, aún si veo eh, las ganas de seguir sobre esta película en los ojos de Ipacha, eh, <risa> te voy a dar la palabra sobre otra película, un estreno de la, de la 7K Nacional, Sistiaga, sí. eh, una historia vasca, cuéntanos de qué se trata. Sistiaga es un documental sobre, sobre un artista, uno de los artistas vascos más importantes del arte contemporáneo, que ha tenido pues, una trayectoria en, en varios formatos muy importante, incluso ha tenido una experimentación con, con cine y pintura que es realmente extraordinaria de, de ver y es fascinante. Es un personaje absolutamente fascinante, retratado por el también director, también guionista, este, que ha, ha realizado este proyecto, yo creo, en, bueno, durante muchos, muchos años, eh, Manuel Sorto, que también es, bueno, es salvadoreño, artista, amigo del, del, del artista Sistiaga. Y bueno, la película, como varios de los documentales que hemos visto aquí, incluso de, de arte, de artistas, tiene este, esta característica que se inclina más hacia el reportaje, a pesar de tener un, un, un sujeto fascinante este, sobre el cual hacer un retrato, el, el documental no termina de amarrar en términos dramáticos, digamos, ¿no? es, 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 un, es un documental que, bueno, para la gente que, que le parece fascinante el montaje de una, de una retrospectiva, por ejemplo, de una, una exposición, a mí me parece fascinante, pero quizá más en este tono reportaje más que en un tono documental. Eh, él es, un, es, un, es una persona extremadamente sabia, ¿no? este, muchas cosas de las que dice a lo largo de la película son interesantísimas, plantea mucho la relación que, bueno, cómo se vive el arte en el franquismo, este, muchas cosas que, que, que le sucedieron, digamos, en su vida, que él narra a manera de anécdotas, y son anécdotas fascinantes que no tienen una correlación con la manufactura, digamos, cinematográfica, la narrativa cinematográfica que se plantea en el documental, que es bastante pues sencilla, muy lineal. El, el personaje el, sobrepasa el director y la película. Y la, y la, sí, 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 la sí. película, el lenguaje cinematográfico le queda un poco chico al, bueno. al, a lo que hace él, sobre todo porque fue alguien que experimentó con cine. Este, de una forma sí. muy innovadora. Y entonces hacerlo de manera tan plana es un poco triste. Sí. Bueno, gracias y Pacha.